بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هذه مجموعة أقسام والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى جواب القسم إن سعيكم لشتى الإنسان مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لمجرد أن تتوهم أن الإنسان مجبر على أعماله ولا خيار له في أعماله ألغي الدين ألغي التكليف ألغي الأمانة ألغي الأمر ألغي النهي الإنسان مخير فيما كلف ليس مخيرا في أمه وأبيه ولا في بلدته وعصره لكنه مخير فيما كلف ولولا أنه مخير لا معنى للحساب ولا معنى للعذاب ولا معنى للجنة ولا معنى للنار لذلك إنا هديناه السبيل هو إما شاكرا وإما كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكل وجهة هو موليها لكن الله سبحانه وتعالى وضع بين أيدينا أنواعا ثلاثة من الآيات وضع بين أيدينا آيات كونية هذا الكون بكل ما فيه بأرضه بسماواته بمجراته بمذنباته بكازاراته والأرض بما فيها من أنواع النبات من أنواع الحيوان من أنواع الأسماك من أنواع الأطيار وفي الأرض آيات للموقنين ما من شيء في الأرض إلا ويدلك على الله بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الهلال فقال دقيق هلال خير ورشد يعني أي شيء في الكون بين يديك له وظيفة له وظيفة نفعية وله وظيفة إرشادية العالم الغربي حقق الوظيفة النوعية في أعلى مستوى لكن المسلم ينبغي أن يحقق الوظيفة الإرشادية والوظيفة النوعية النفعية لذلك دقيق أنت إذا قرأت آية فيها أمر هذه الآية تقتضي أن تأتمر 
وإذا قرأت آية في القرآن فيها نهي تقتضي أن تنتهي عما نهاك الله وإذا قرأت آية فيها قصة عن أمة سابقة تقتضي أن تتعظ وإذا قرأت آية فيها حكم شرعي هذا الحكم يقتضي أن تطبقه يعني ما من آية في كتاب الله إلا وينبغي أن يكون لك موقف منها وهذا معنى التدبر أما إذا وجدت في القرآن ألفا وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون ما موقفك منها أيعقل أن تكون هناك آيات ليس لك منها موقف إذا وجدت في القرآن ألفا وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها هذه الآيات الكونية في القرآن ما هي؟ هي في الحقيقة رؤوس موضوعات للتفكر والتفكر عبادة من أرقى العبادات إنها عبادة معرفة الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآية أصل في التفكر أنت بالتفكر تزداد معرفة بالله والإنسان إذا ازدادت معرفته بالله كان أشد انضباطا وأشد استقامة إذا عرفت الله دقق ثم عرفت أمره تفانيت في طاعته أما إذا عرفت أمره ولم تعرفه تفننت في التفلت من أمره هذا واقع مؤلم جدا الأمر بين أيدينا الحلال بين والحرام بين لكن لكن ضعف معرفتنا بالله يجعلنا نبحث عن حيل شرعية لتلافي التكليف فإذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر وهذا مرض من أمراض المسلمين لذلك أنا أدعوكم إلى معرفة الله وسيدنا علي كرم الله وجهه يقول أصل الدين معرفة الله كيف نعرفه؟ من آيات ثلاث من آيات كونية خلقه ومن آيات تكوينية أفعاله ومن آيات قرآنية كلامه هذه الطرق السالكة إلى الله آياته الكونية تفكر آيات تكوينية نظر آيات قرآنية تدبر أنت بين آيات كونية عليك أن تتفكر بها وبين آيات تكوينية عليك أن تنظر بها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آيات تكوينية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون آيات الكون موقفك منها التفكر وآيات التكوين أفعاله موقفك منها النظر وآيات القرآن كلامه موقفك منها التدبر تفكر نظر تدبر إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر فلذلك الآية الكريمة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الآن التقسيمات الأرضية لبني البشر لا تعد ولا تحصى الشعب السكسوني 
الشعب السامي الشعب المتخلف المتقدم الشعب الصناعي التجاري يعني تقسيمات لا تعد ولا تحصى هذه التقسيمات كلها باطلة عند الله هناك قسمان من بني البشر وردا في هذه السورة فأما دقيق من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا أول صنف صدق بالحسنى الحسنى هي الجنة صدق أنه مخلوق للجنة مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الذي صدق بالحسنى أول نتيجة لهذا التصديق ينضبط أما من أعطى واتقى اتقى أن يعصيه وبنى حياته على العطاء لذلك قرأت كتابا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مؤلف الكتاب قدم له بهذه المقدمة خاطب النبي الكريم قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك الزمرة الأولى صدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة الجنة كم سنة إخوتنا الكرام بعض الإخوة الكرام ممن درس الرياضيات يعرف هذه الحقيقة يعني في رقم واحد عندي أصفار ثلاثة ألف أصفار ثلاثة أخرى مليون أصفار ثلاثة ثالثة ألف مليون أصفار ثلاثة رابعة مليون مليون أصفار لآخر المسجد شو الرقم؟ طيب أصفار إلى البحر طيب أصفار إلى القطب طيب أصفار إلى الشمس أتصور واحد بالأرض وأصفار إلى قرص الشمس 156 مليون كيلو متر كل ميل لي صفر ما هذا الرقم؟ هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية كان صفرا أكبر رقم تصوروا واحد بالأرض وأصفار للشمس هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر فالدنيا بأموالها بمباهجها بقصورها ببساتينها بمناصبها بنسائها عند الله صفر لذلك أكبر خسارة يخسرها الإنسان أن يخسر الآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إذا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة من لوازم هذا التصديق أنه يقف عند الأمر والنهي اتقى أن يعصي الله بنى حياته على العطاء لذلك واحد ممن قرأت له أجرى موازن بين جمرتين من البشر يقعون على رأس الهرم البشري زمرة الأنبياء وزمرة الأقوياء الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا والأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم وجميع الناس ولا أستثني واحدا تبع لقوي أو نبي فالبطولة أن تكون من أتباع النبي أيها الإخوة الكرام 
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما أول زمرة أعطى واتقى وصدق بالحسنة صدق أنه مخلوق للجنة انضبط اتقى أن يعصي الله وقف عند الأمر والنهي وبنى حياته على العطاء مع الأسف الشديد الإنسان أحيانا يقيم بما أخذ بما عنده من ثروات بما عنده من بيوت من أملاك منقولة وغير منقولة لكن التقييم الحقيقي تقييم رب السماوات والأرض بما أعطيت لا بما أخذت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة بنى حياته على العطاء اتقى أن يعصي الله الرد الإلهي هذا كلام لكل واحد منا ربنا عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الرد الإلهي دقيق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى زواجه ميسر عمله ميسر صحته طيبة علاقته بأهله طيبة بأولاده طيبة في من حوله طيبة سعيد متفائل الله عز وجل يكرمه رد إلهي فسنيسره لليسرى مطلقا بأي شأن ميسر أموره ألا تحب أن تكون من هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى في عليائه يتولاك بالحفظ يتولاك بالرعاية يتولاك بالتوفيق يدافع عنك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هذا الصنف الأول الصنف الثاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالجنة وآمن بالدنيا هذه الدنيا ولا شيء غير الدنيا لما كذب بالجنة استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ والآية واضحة جدا البشر على اختلاف أعراقهم وأنسابهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم تكلم ما شئت هؤلاء البشر هم عند الله نوعان فقط أعطى واتقى وصدق بالحسن النوع الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسن الرد الإلهي للصنف الثاني فسنيسره للعسرة زواجه غير ناجح بعمله غير ناجح في عنده ضيق الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سأل سائل ما بال الأقوياء والأغنياء فقال المجيب أعتقد الحسن البصري قال ضيق القلب ما في سعادة والله أيها الإخوة قد تدخل إلى بيت مئة متر بسيط جدا هذا البيت يشع سعادة قد تجد بيت فخم جدا ما في سرور إطلاقا هي السكينة أحد أكبر مزايا المؤمن أحد أكبر عطاءات الله للمؤمن هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء تسعد بها ولو فقدت كل شيء هذه السكينة سعد بها أهل الكهف في الكهف مطاردون سعد بها إبراهيم عليه السلام في النار سعد بها النبي الكريم في غار ثور في الغار تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا ترد لذلك اندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا اندم الناس رجل دخل اولاده بماله الجنه ودخل هو بماله النار ورثهم التوريس حلال فهذا المال من حرام هو شقي به ايها الاخوه مره ثانيه هذه موضوعات مصيريه تعني سلامتك وسعادتك في الدنيا والاخره والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى ايها الاخوه الكرام حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم واعلموا ان ملك الموت قد تخطانا الى غيرنا وسيتخطى غيرنا الينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام ذكرت لكم في الخطبة الأولى أن في القرآن الكريم آيات كونية تزيد عن ألف وثلاثمائة آية أضع بين أيديكم آية واحدة هي قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه بعوضة من أهون المخلوقات على الإنسان يعني إذا إنسان قتل بعوضة هل يحس أنه مجرم قاتل مثلا بعوضة هذه البعوضة ذكرها الله في القرآن الكريم حينما صنع مجهر إلكتروني المجهر القديم التقليدي الميكروسكوب يكبر ثمان مرات أما هذا المجهر يكبر خمسمائة ألف مرة وضعت البعوضة تحت هذا المجهر فإذا في رأسها مئة عين وزن واحد على ألف من غرام في رأسها مئة عين وفي فمها ثمانية وأربعون سنا وفي صدرها قلوب ثلاثة قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذينان وبطينان ولسامات والبعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات تملك جهاز رادار سماه العلماء جهاز استقبال حراري هي ترى الأشياء لا بأحجامها ولا بأشكالها ولا بألوانها بل ترى الأشياء بالحرارة هذه البعوضة مع جهاز تحليل دم تغرس خرطومها في يد الطفل وتأخذ عينة من دمه فتفحصها لأنه ما كل دم يناسبه قد ينام أخواني على سرير واحد يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني ما في شيء في مع جهاز تحليل دم تحلل فإذا كان هذا الدم يناسبها الآن تمتص من دمه مع جهاز تحليل مع جهاز تخدير لأنه لو ما في هذا الجهاز لقتلها الإنسان 
متى متى يضرب يده؟ بعد ان تنتهي وتطير وينتهي مفعول التخدير يتوهمها على يده فيضربها وهي في سقف الغرفه تضحك عليه مع جهاز تحليل مع جهاز تخدير ودم الانسان سمج لا يسري في خرطومها مع جهاز تميع جهاز رادار جهاز تحليل جهاز تميع جهاز تخدير الان في ارجلها مخالب ان ارادت ان تقف على سطح خشن تستخدم مخالبها وفي محاجم على الضغط وان وقفت على باللور او على سطح املس تستخدم محاجمها فاذا قال الله عز وجل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها هذه الايات الكونيه في القران الكريم رؤوس موضوعات للتفكر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله